തന്റെ അനന്തരവൻ എത്ര കാലമായിട്ട് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ അവൻ എത്ര വയസ്സായി ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അതി കൂടൂല കണക്കുകളൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ലല്ലോ ഗംഗാര പേടിച്ചിട്ടാ പണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാ പേടിച്ചെനിക്ക് കണക്കേറ്റി പോവും പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ തമ്മിൽ കണക്ക് പറയുന്ന സാവ് സാബിന് എന്ത് മതിപ്പ് തോന്നുന്നു അതിൽ ഉറപ്പിക്കാം പോരെ പോരാ എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയണം അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അത് മാത്രം ചോദിക്കരു സാവ് പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല അതുകൊണ്ട് അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഞാനാണ് അവൻ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് സാവ് എന്റെ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് അറിയാലോ അവൾക്ക് ആലോചനകളൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ സ്വത്ത് മോഹിച്ചു വരുന്നവരാ സ്വത്ത് കഴിക്കലായാൽ അവൾ അവർക്കൊരു ഭാരവും അവളെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ഭാരമാവില്ല സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കും ഇപ്പോ താനൊന്നും മനസ്സുവെച്ച സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതേ കുറവുള്ള ഒരാൾ കണ്ടുപിടിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ആകപ്പാട പരിചയമുള്ള സാബ ആ സാബിന്റെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പഞ്ചാബിലല്ല ഇവിടെ തന്റെ അനന്തരവൻ അവന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിതാ പഞ്ചാബി എന്നോ മലയാളി എന്നോ ഞാൻ വേർതിരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല സാബ് പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് എന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ അയാൾ ആരാ നിന്റെ അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ മണ്ണാങ്കട്ട എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ സമ്മതം വേണ്ടേ പക്ഷെ നിന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ നീ കേൾക്കൂലല്ല കേട്ടാ തന്നെ മിണ്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു രമണ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുന്നിട്ടാ ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏ മിണ്ടാതിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും മിണ്ടെ ആയിട്ട് നിന്റെ മരണം നടക്കും ഇതിൽ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണം നീ തീരുമാനിക്കും ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് ശരിയാവില്ല ഈ ബന്ധം നമുക്ക് ചേരില്ല എവിടെ നിന്നോ വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന ഒരുത്തൻ അവനെയാണ് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന് പൊന്നാര പ്രകൃതി കണ്ടുപിടിച്ചത് അവളെ മനസ്സിലാക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരാൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ ജീവിക്കട്ടെ അവൾക്കോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്തുന്നവനും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്റെ ഈ നാവില്ലേ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും എന്റെ ഈ കാതുകളില്ലേ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി കേൾക്കും ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇവരെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഒരക്ഷരം പോലും എതിരു പറയാതെ ഞാനും അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീയാണ് നീ അനുഭവിക്കും ഈ മനീന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് നീ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കും അനുഭവിച്ചോളാം എതിർക്കില്ല ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചാച്ചാജിയുടേതാണ് ഒക്കെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിറങ്ങിത്തരാം ഈ പന്തൽ വെച്ച് അവളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള സാവകാശം മാത്രം കിട്ടിയാ മതി എനിക്ക് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ നോക്കി നടത്തിയതെല്ലാം നീയായിട്ട് വലുതാക്കിയതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവാന്നോ ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കിട്ടി കിട്ടിയ കിഴവൻ എന്തിനാടാ നിന്നെക്കാൾ വലിയൊരു സ്വത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ നമ്മുടെ മോക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ അതുകൊണ്ടാ ചാച്ചാജി പറഞ്ഞത് ഇല്ല ചാച്ചി അവൻ നമ്മളെ ചതിക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ യോഗ്യതനിക്കില്ല ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഞാനൊന്നും കേൾക്കാതിരുന്നതാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നതാ എന്റെ എന്റെ ഗതികേടും ചാച്ചാച്ചി ഞാൻ എന്റെ നിവർത്തികേടുണ്ട് ഞാൻ അതേടാ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ആരും ചെയ്യുന്ന പണിയാണിത് 
ആൾമാറാത്തം മോഷണം അങ്ങനെ പലതും പക്ഷെ നിനക്ക് സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാലുള്ള ഫലവത്തെ തടിയും നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവന്റെ തലസ്ഥലം ഇനിയും നിന്റെ പെങ്ങ കിവ തന്നെ മതിയെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക നിന്നെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കെങ്കിലും വയ്യ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വിളി കേട്ടത് ഒരു കൊള്ളാണ് പറയൂ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വയ്യ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കാം എന്നോട് ചെയ്തൊക്കെയാ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മനസ്സിലിടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവളെ നീ വിശ്വസിപ്പിച്ചില്ലേ സംസാരിക്കില്ല എന്നും കേൾക്കില്ല എന്നും അച്ചത് ഞാൻ പൊറക്കില്ല ഇനി സംസാരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം അതിനവകാശമുണ്ട് ഏത് വേദന ഞാൻ സഹിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അവള് ഞാൻ ചതിച്ചു എന്ന് അത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം അവൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എന്നെ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവളും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്നെ വിട്ടിയാക്കിയതെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങളില്ല അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പയ്യ അറിയണം സംഭവിച്ച എല്ലാം പയ്യ അറിയണം ബേട്ടി എന്തായത് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ഒരാളെ സഹായിച്ചു ഈ വീടിന് മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നീ ചെയ്തുള്ളൂ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതാണോ അതേ നടക്കൂ നിന്റെ സന്തോഷത്തൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഈ പയ്യക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവുള്ളത് അവനെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം അവൻ നല്ലവനാണ് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ഇതുവരെ നീ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സത്യവും അത് സത്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമായി കഴിയുമ്പോ ഇതുവരെ നീ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അതൊക്കെ മറക്കണം നീ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായിരിക്കണം നിനക്ക് വേറൊരു അവകാശം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എല്ലാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം വിട്ട് മറ്റെവിടേക്കും പോവില്ല എന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൂജയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്നും നീ ഇവിടെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സത്യം ചെയ്യാവൂ എന്നിൽ അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കും വരെ ഈ കുടുംബത്തെയും പൂജയും വിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല സത്യം 